und willkommen zu Neverwinter Online. Modul 4 ist endlich rausgekommen. Und, ähm, was ich vorher gar nicht gelesen habe, warum auch immer. Er hat sich hier jetzt einiges getan. Die Mondelfen kann man auswählen. Ich bin mir 100% sicher, die gab es vorher noch nicht. Da hätten wir jetzt die Option äh, Fernweh, plus 1 Aktionspunkte zu gewinnen, plus 1 Ausdau Ausdauerregeneration. Also Mutwerte, kann man hier sehen. Und dann noch 10% gegen Massenkontrollwirkung. Äh, gehen wir nochmal kurz zurück. Man kann jetzt auch einen Rassenwechsel kaufen. Keine Ahnung, haben sie wohl viel gewünscht, warum auch immer. Ich brauche das nicht. So, wir gehen wieder auf neuen Charakter. Das drücken wir weg, das kennt ja jeder mittlerweile. So, das waren die 11 Optionen. Dann haben wir hier Draw Option. Geht aber nur einer. Wahrscheinlich soll da noch irgendwas dazukommen. Hm. Okay, und hier an der Seite haben wir den Drachen geboren. Was kann der denn? Plus 5% mehr Heilung von allen Quellen, okay. Plus 2 auf 2 beliebige Attributwerte, okay. Beim Angreifen eines Gegners habt ihr eine 5%ige Chance, Raserei der Drachengeborenen für 6 Sekunden zu erhalten, was euch plus 3% Kraft und kritische Chance gewährt. Okay. Ach, dann muss man erst freikaufen. Gut, dann spielen wir das schon mal nicht. Aber ich denke mal, wir gucken auch erstmal, was sich beim Guardian Fighter so geändert hat. Und beim Magier auch, der wurde ja auch überarbeitet. Äh, Klerika und Schurke kommen ja erst äh, in Modul 5, äh, wenn die neu überarbeitet. <lacht> Talente wurden zurückgesetzt. Ja, das habe ich mir schon gedacht bei einer ähm, Veränderung. Das ist kein Wunder. Aber wir sind immer noch beschützender Kämpfer. Das kann ich also nicht neu wählen. Okay. Gucken wir uns mal hier an, was hier verändert wurde. Das gleich. Das gleich. Ich glaube, das ist auch gleich. Jawohl. Mhm. 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 Was? Was? Die haben das geändert, die Schwanzlutscher. Schweinebacken. Ernsthaft jetzt? ja wohl ein Witz. Also das ist ernsthaft ein Witz. Cryptic, ihr seid scheiß Wichser. Was sind das denn für Affen? Jetzt fehlen mir 20% Schadensbonus. Dafür kann ich aber... bekomme ich nur 5% zurück. 5 mal Stapel war 25. Das heißt, ich muss fünfmal getroffen werden, bevor ich vollen Schaden machen kann. Das ist ja wohl mal absolute Scheiße. Das ist definitiv eine Verschlechterung für den Guardian Fighter. Könnt ihr gerne anderer Meinung sein, aber das ist eine Verschlechterung. Wenn man erst fünfmal getroffen werden muss, hat man ja schon die Hälfte seiner Energie weg. Das ist ja absoluter Schwachsinn. So, was haben wir hier? Solange eure Ausdauer unter 30% des Maximalwerts ist, erleidet ihr... Okay. Das ist gleich geblieben, das ist gleich geblieben, das ist gleich... Okay. Und haben sie dann angepasst an das neue Ausdauergedöns, was sie da eingeführt haben. Das ist gleich. Minus 5 Schaden des Gegners bei jedem eurer Nahkampftreffer. Maximal minus 20. Das haben sie auf jeden Fall auch geändert. Ich weiß nicht, wie viel das vorher war, aber... Ich glaube, das war 10% nur. Naja. Warte mal hier. Das ist gleich. Das ist gleich. Na, immerhin. Okay, das ist gleich. Das ist gleich. Das ist gleich. Das ist gleich. Das ist 
das gleich. Das auch. Was ist hier? Hm, ich glaube, wir haben die auch geändert. Jetzt kriegen wir Verbündete. <lacht> Aktionspunkte dazu. Okay. Haben wir hier irgendwas Neues? Das ist gleich. Gleich, gleich. Das scheint alles gleich geblieben zu sein. Ja. Okay. Ach, das, das ist das meine Ausdaueranzeige. Lol. Wie schnell kann ich denn laufen? Kann die, kann, das ist ja krass. Das sieht ja voll... <lacht> die Animation sieht ja immer voll kacke aus, oder was sagt ihr dazu? Scheiße. Naja gut, jetzt hat man wenigstens voll Geschwindigkeit. Immerhin etwas. Gott, mich nur mit der Ausdauer. Okay. Und das hier kotzt mich auch an. Was ist denn... Warum sinkt das denn jetzt? Ich, ach so, mit verlorener... Genau, das ist der Segen. Da kriege ich ja 500... Äh, Dünnen sie dazu, 500 Kraft. Äh, meine Segen sind aber noch gesetzt. Schade, ich dachte, die werden auch zurückgesetzt. Nur die Talente. Dann gucken wir uns mal die Kräfte an. So, ihr blockt 80% des gesamten von vorne eingehenden Schadens auf Kosten eurer Ausdauer. Außerdem wird ihr Kontrollwirkung Benommenheit oder Betäuben ab. Alter, wie wenig Schaden mache ich denn damit jetzt nur? Ich hatte vorher fast das Doppelte. Ey, das kotzt mich an. Das kotzt mich jetzt wirklich an, was Cryptic da gemacht hat. Ich will gar nicht ausprobieren, wie das jetzt im Kampf sich auswirkt, weil das ist einfach Dreck. Hier fällt mir auch voll die Damage, voll die Damage, voll die Damage. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Alter, fickt euch Cryptic, fickt euch richtig, weil ihr seid absolute Kacke. Das fällt mir dazu nicht ein, als sind echte Kack-Noobs. Ein Dreijähriger kann das besser machen. Also das ist mal ein kompletter Nerf mal wieder für einen Guardian Fighter, definitiv. Da ist mir jetzt schon echt die Lust vergangen, muss ich sagen. Also... Ich brauche nur noch 3, 2 bis 3, 8 an Schaden. Das ist ein Witz. Und es war ein ziemlich schlechter, weil ich absolut nicht lachen kann. Alter, fickt euch mal richtig bei Cryptic. Fickt euch ins Knie. Ah, Gott, Alter. Ja, gehen wir diesmal nur 2% in den Crit rein. Boah, ich weiß gar nicht, soll ich den Scheiß skillen oder das ist echt, das ist ein Witz, ist das. Einfach nur ein Witz. jetzt sie angucke, ich breche in Tränen, Tränen aus, echt. Wow, ey, mir fehlt
Refill mal locker 30% an Damage. Wie viel kriege ich hier durch? 25 zurück. Ja gut, und höhere Crits. 10%. Ja, ja. Ich muss das mal im Kampf ausprobieren. Trotzdem kotzt mich das momentan an. Wenn ich das jetzt nur hier von den Werten so sehe, dann ist das schon extrem linearfähig. Ach ja, hier kann ich auch nichts neu setzen. Dann waren jetzt nur die Talente. Was haben wir denn hier für einen Scheiß neu? Im Angebot. Nix. Karte ist nichts Neues. Neue Schamane. Okay. Jetzt kann man sich einen Abschluss der Kampagne kaufen. Oh Gott. Oh, neue Schlüssel. Oh mein Gott. Als ob die nicht schon genug Kohle machen. Jetzt kommt auch noch ein neuer Schlüssel, der mal mehr als doppelt so teuer ist. Ach, ihr seid doch Wichser bei Cryptic, echt. Und ich wette, die haben immer noch nicht implementiert, dass man die Schlüssel jetzt eventuell mal von Gegnern bekommen kann, was weiß ich, nach 2000 Gegnern droppt vielleicht mal Schlüssel oder so, das wäre mal echt nett gewesen. Bei anderen Spielen funktioniert das auch, ich sagte nur, Herr der Ringe online. Ah. Wirkkotz. Auf die Animation komme ich ja noch nicht klar, ich dachte, das sieht ja einfach mal kacke aus, <lacht> weil diese weil der Schar so in die Knie geht beim Laufen und dann da trotzdem nur die gleiche Geschwindigkeit hat. Das sieht aber irgendwie schneller aus, wenn der in den Knie ist. Alter Schwede. Bla 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 Auf der westlichen Seite der Halle der Gerechtigkeit. Ja. Okay. Warte mal, was ist denn hier? Geborener Veteran. So, nehmen wir mal an. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Sieht hier irgendwas neu aus. Ah, der ist ganz da oben. Sonst kann ich hier jetzt so nichts Neues erkennen. Also von der Damage-Einbuße bin ich definitiv schon mal enttäuscht. kann zwar am Ende mehr Kritz rausholen, allerdings muss man fünfmal getroffen werden. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Schild nicht nur von vorne Schaden abfängt, sondern zumindest auch von den Seiten, so dass man nur von hinten gehittet werden kann. Das wäre meine echte nützliche Änderung. Ach, die Windel, die voll geschissen ist. Auch wieder mit den Leibern, okay. Wie kann man den Schaden Windel nennen? Ich hab voll in die Windel gemacht. <lacht> so, der hat ja auch noch was zu sagen. Welche Überraschung? Hier können wir erstmal kurz den machen. Der Zeichen ist glaube ich auch neu, okay. Nein, ihr habt nicht gesehen, wie viel Astral Diamant ich habe. Das habt ihr nicht gesehen. Die Protector ist an. Ups, da hat's geleckt, so ein Wunder. Ja. Das Stufengebilde sieht ja irgendwie neu aus. Ah, okay. Ach, jetzt haben wir einmal da runter, einmal hier hoch, okay. Was ist er? Schauen wir mal an. Pseudodrache für 100. Silberne Drachenschuppen. Drakonische Verzauberung macht dann die Rüstungshöchte, die Ringkraft und Erholung. Oder als Verteidigung maximale Trefferpunkte, Verteidigung und Lebensentzug. Okay, das ist... Äh, ihre frei verfügbaren Kräfte werden mit einem zusätzlichen Zeitschaden gegen Drachen verstärkt. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre ein Ding für Optik irgendwie. Drachenei kann man jetzt hier bekommen, okay. Drachenhorstverzauberung. Wenn ihr einen Gegner tötet, habt ihr eine einprozentige Chance, zu euren Füßen einen Veredelungsstein zu finden. Mehrere Kopien sind okay. Äh, Ion, Drachen, Stein. Und dann haben wir hier noch gewöhnlich. Ach du Scheiße, was haben wir hier noch alles? Ach, das ist für einen Überladungsplatz. Okay. Was kann Bauer uns trainieren? Belebt zu viel Verbündete aus der Ferne. Nice. Äh, aber wird wahrscheinlich nicht im PvP gehen, ne? Das wäre zu krass, wenn das in PvP gehen würde. 
Wenn Verursacher von Schaden oder den Hallen eurer Verbündeten habt, ihr eine 15% Chance, Aspekt der Säure für 20 Sekunden zu erhalten, was euch plus 400 Crits gewährt und eure verletzten Kräfte mit zusätzlich plus 600 Säureschaden um 6 Sekunden verstärkt. Also eure verletzenden Kräfte. Ich muss auch richtig lesen. Was haben wir hier? 25 Aspekt des Eises, 20 Sekunden erhaltet ihr 400 Kraft und das Zahlen eurer Verbündeten um 7% gestärkt. Plus 400 Verteidigung, Gegner euch treffen 400 äh, Schaden. 400 Rüstungsdurchstieg, dringend eure Verletzungskräfte mit zusätzlich 400 Feuerschaden, 400 Robustheit. Wenn das Aspekt des Giftes ist, der Leiden gegen Inhalt von 30 bis 2000 Giftschaden. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Farbpakete, die, die noch nicht übersetzt worden sind. Okay. Was willst du hier? Bla 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 Okay. So, dann haben wir hier... Ah, oh, jetzt hänge ich hier eine Puppe fest. Dann haben wir hier unten auch noch so ein... Äh, Fragezeichen. Kann er jetzt hier noch irgendwas Neues? Hallo, hast du irgendwas für mich? Kisten. Ach so, das ist das. Promo. Nichts Neues. Wiederholen haben wir auch. Stufe 60 ist das Siegel der Geist. Ach so, das ist das Neue. Bringt Robustheit als erstes. Okay. Das ist aber nicht Hafner Windel. Für Hafner Boat. Wo sind die Windel? Ach, in Neverdest soll man mit ihm reden. Okay. Also, ich bin noch nicht ganz überzeugt von den... <lacht> Mir fehlt voll Damage, ey. Ich bin definitiv noch nicht überzeugt davon. Schauen wir mal hier. 17,5 Crits kann ich auf 27,5 hochputschen. Okay. 43. Ah, schade, die Vermeidung liegt bei 50%. Schurken haben 75%. Warum habe ich als Tank nur 50? Das verstehe ich immer noch nicht. Eieieiei. Das Modul kann ja was werden. Aber ich möchte, bevor ich eine Abschlussmeinung darüber habe, natürlich erstmal PvP-Kampf machen und äh, gucken, wie das so ist. So, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Äh, die arbeiten noch. Ohne Moment, da, So, hier haben wir alles. Segen waren ja. Oh, warte, ja, genau, diese neuen Segen können wir uns angucken. Plus 800 Trefferpunkte oder plus 200 Kraft. Äh, da ich jetzt nicht. Boah, ey, jetzt habe ich auch nicht mehr die Kraftverdopplung bei den ganzen. Oh, das ist Kotze. Das ist Kotze. 200 Rumpusseid, 200 Kritz, 200 Verteidigung, 200 Rüstungsdurchdring, 200 Lebensentzug, 200 Regeneration. Eigentlich schon davon haben wir ja. Plus 3% Lebensentzug. Plus 10% eingehende Heilung, okay. Plus 5% Kritschwere. Ja, super. Da freuen sich die Zweierkämpfer, können sie ihre Kritschwere noch mehr erhöhen. Die scheiß Schwuchtelklasse. Plus 10% Kontrollstärke. Oh, ich glaube, da freuen sich die Magier drüber. Da freuen sich auf jeden Fall die Magier drüber. Kräfte hat sich ja auch nicht viel geändert, oder? Ach doch, hier kam glaube ich ein Schadensbuff hinzu, genau. Ach ja, hier, das müssen wir uns definitiv. Okay, euer Ziel, die herausgefunden von Besitz verringerte Schadensresistenz und die generiert doppelt so viel Bedrohung, wenn ihr angreift. Nur dazu jetzt mit. Ich dachte, die wollten da auch noch irgendwie was anderes. Das ist ja. Äh keine Ahnung, vielleicht ist das auch noch nicht der neue Text, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Äh, boah, das macht auch nur so wenig Schaden. Oh Gott, mir auf die Füße, Alter. Oh, das haben sie geändert. Ups. 
7% des Schadens werden jetzt zurückgeworfen auf Angriff. Das ist natürlich dann schon, weil vorher war die Fähigkeit voll für den Arsch. War voll der Witz vorher. So, greifen wir uns dann gleich. Schild innerhalb von 8 Sekunden 15%, nur 15%. Ah ne, da bauen wir mal nur 25%. Ist ja scheiße, ein Dreck. Sch euer Bewachen verbraucht Ausdauer 5% langsamer. Hoi, 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 hoi. Okay. Verstärken. Ach, ist nur bei 100%. Wunderbar. <lacht> Boah, nur noch plus 25% Schadensbonus, ey. Ich hatte vor plus 45. Und halt, wenn alles äh, alle Buffs wirken gleichzeitig, dann kam ich auf, keine Ahnung, 12.000 Kraft oder so. Da bin ich ja jetzt meilenweit von entfernt. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich einen höheren Ausrüstungswert als vor dem Gedönse. Und ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung warum, weil ich habe ja die gleiche Ausrüstung. Wird jetzt die Bewegung mit eingerechnet, weil die wurde vorher ja nicht mit eingerechnet. Hm. Hm. Das ist jetzt die Frage. Ausdauer zu gewinnen. Blockmassregeneration. Plus 6% immer noch. Hm. Haben die hier vielleicht irgendwas geändert? Ausdauerregeneration, Schadensbonusresistenz. Das ist gleich. Aktionspunkte, maximale Trefferpunkte. Ach, ich habe mehr maximale Trefferpunkte, sehe ich ja gerade. Das haben sie schon mal geändert. Okay, gute Änderung. Das ist mal eine gute Änderung, weil jetzt mal ernsthaft vor konnte ein Mage genauso viel AP erreichen wie ein, wie ein Tank und das war ja, ist ja ein Witz gewesen. Und jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen höheren Bonus durch Konstitution, das ist schon mal nice. Hier irgendwas geändert? Nein. Deswegen habe ich eine höhere einen höheren Ausrüstungswert, weil ich jetzt mehr Trefferpunkte habe. Okay. Dann ist dieses Mysterium schon mal geklärt. Hat sich hier was geändert? Immer nur noch 11%. Finde ich zu wenig. Ich bin Tank, sorry. Aber, dass mir die Rüstungsklasse nur 11% gibt, ist zu wenig. Ich komme zwar auf plus 44%, aber dafür habe ich nur 50% Vermeidung, während ein Schurke 75% hat. Was soll der Scheiß? Okay, jetzt haben wir erstmal genug gemeckert. Ich beende hier jetzt erstmal die Aufnahme, bevor ich hier weiter queste, möchte ich mir nämlich die neue Klasse angucken. Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.